해외보다 비싼 가격에 이제 큰 마음 먹고 가야 하는 제주도 그 와중에 평수기 10만원대에 투숙 가능한 가성비 좋은 숙소가 있는데요 시설만큼은 5성급 호텔 못지않은 제주도 신상호텔 또또남과 함께 만나보시죠 안녕하세요 또또남 남자 또또남입니다 고자왈은 제주도말로 숲을 의미하는 곳과 덤불을 의미하는 자왈이 합쳐진 순우리말인데요 제주시 조천읍 중산간 지역 넓게 펼쳐진 곧자왈 한복판에 오늘 소개할 에코랜드 호텔이 자리하고 있습니다. 이곳은 문홍양 노케디 골프장으로 유명한 에코랜드 CC와 에코랜드 테마파크로 이미 유명한 곳인데요. 골프장과 테마파크 사이에 2022년 6월 에코랜드 호텔을 개관하였습니다. 에코랜드의 장점은 크게 세 가지인데요. 첫째, 수영장이 제주도 웬만한 5성급 호텔 뺨치는 규모입니다. 야외 수영장은 전 연령 이용 가능한 패밀리 풀과 성인 풀로 나뉘는데요 각 깊이가 다른 3개의 풀로 구성된 패밀리 풀 규모가 어마어마하죠 굉장히 넓게 탁 트인 야외 수영장이며 주변에 선베드가 놓여있고 2층엔 전망대와 같은 공간이 있어 부모님들은 차 한잔하며 아이들 시켜보기에도 좋습니다 사실 아이들 놀기에는 예쁜 수영장보다 이렇게 한눈에 들어오는 넓은 수영장이 좋은데 그런 면에서 에코랜도테 수영장은 큰 장점을 가지고 있습니다 19세 이상만 이용 가능한 성인풀 역시 위쪽에 크게 준비되어 있는데요 숲을 바라보는 쪽엔 호텔의 시그니처 수영장이기도 한 원형 인피니티 풀이 준비되어 있고 호수를 바라보는 쪽에는 성인풀이 준비되어 있습니다 그리고 그 둘을 연결하는 수영장도 있어 역시 규모가 꽤 크죠 이외에도 실내 수영장도 있어 날씨가 좋지 않을 때에는 실내 물놀이도 가능하며 패밀리풀, 성인풀, 실내 수영장까지 모두 연중 미온수로 운영됩니다 웬만한 5성급 호텔 못지않은 규모의 수영장 바다는 보이지 않지만 숲과 호수가 보이는 감성 깃든 수영장이 에코랜드 호텔의 첫 번째 장점입니다 두 번째 장점은 생각보다 근사한 유럽 감성의 호텔 디자인입니다 처음 도착했을 때부터 빨간 지붕을 한 외관을 보고 남프랑스나 유럽의 지중해 연안이 떠올랐는데요 특히 호텔의 첫인상인 로비는 층고가 높고 곡선과 하얀색으로 마감되어 있어 마치 동화 속 성에 들어온 느낌이 들기도 하죠 바다가 보이지 않는 제주도 중산간이지만 호텔 전체에 큰 인공호수가 있어 예쁜 호수가 있는 제주도 숲 한복판에 있는 느낌입니다. 객실은 곧자왈 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 야생 수국에서 모티브를 얻어 분홍색, 파란색, 초록색 테마로 꾸며져 있습니다. 전 객실 시몬스 뷰티레스트 더원 라인의 매트리스가 갖춰져 있으며 수국 동백꽃, 유채꽃에서 추출한 개별 제작 어메니티도 있네요. 세 번째 장점은 객실 가성비보다 더 좋은 조식 가성비입니다. 인당 32,000원에 판매되는 조식은 투숙객 20% 할인까지 적용되면 인당 25,600원의 식사가 가능한데요. 6, 7만원짜리 5성급 호텔 조식에 비할 바는 아니지만 가격을 생각하면 정말 훌륭한 조식 뷔페입니다. 2, 3만원대 조식 뷔페는 국내 4성급 리조트들과 비교 가능한데 개인적으로 느끼기에는 이름 있는 한화 대명 리조트 조식에 비해 훨씬 수준 높고 가격도 저렴해 너무 만족했고요. 가지수도 많고 특히 베이커리가 인상적이었습니다. 내 가족이 먹어도 10만원대로 아침 해결이 가능한 가성비 좋은 조식이 에코랜드 호텔의 세 번째 장점입니다. 장점이 있으면 단점도 있죠. 에코랜드 호텔의 세 가지 단점을 보기에 앞서 호텔의 객실과 남은 부대 시설 먼저 둘러볼까요? 에코랜드는 객실 종류가 엄청 많습니다. 그만큼 객실별 위치와 최대 투숙 인원 등이 모두 다르니 꼭 사전에 확인하셔야 합니다. 호텔의 기본 객실인 슈페리어 중 트윈 객실인데요. 헤링본 마루 바닥과 특유의 침대 머리 장식, 색감을 맞춘 소파 등이 깔끔한 모습입니다. 밖으로 전망도 보이는데요. 객실에 위치한 건물에 따라 전망의 차이가 있습니다. 레이크 동은 호수와 건너편 수영장이 보이는 건물이고요. 흑실 동은 호수와 건너편 에코랜드 테마파크, 포레스트 동은 호수가 보이지 않는 숲 전망의 객실입니다. 같은 객실 동이어도 호수 대신 내측 정원이 보이는 전망도 있으니 예약하실 때, 체크인하실 때 객실이 어느 동에 위치하고 어떤 전망을 가지고 있는지 꼭 확인하시는 것이 좋습니다. 욕실은 딱 세면대와 변기, 샤워실만 구분되어 있고 욕조는 없는 컴팩트한 형태이네요. 에코랜드 호텔엔 총 49개의 스위트가 있는데요. 스위트 종류도 굉장히 다양합니다. 그중몇 가지 보여드리면 먼저 포레스트 동에 위치한 월 스위트입니다. 침실과 거실을 분리하는 특유의 구멍 뚫린 벽이 인상적이죠. 포레스트 동에만 위치한 스위트입니다. 제가 투숙한 캐슬 동에 위치한 코너 스위트 캐슬인데요. 이 스위트의 경우 막루와 같이 호수 쪽으로 튀어나온 부분이 인상적입니다. 앉아서 멍때리면서 경치를 봐도 좋고 사진도 예쁘게 나오죠. 
침실과 거실이 완전히 분리되어 가족 단위 투숙객이 머물게 해줬습니다. 풀시위트 프리미어는 지상층인 G층에 위치한 객실로 거대한 실내풀이 설치되어 있는 것이 특징입니다. 레이크 스위트 프리미어와 같이 침실 두개가 있는 스위트도 있으니 방두개가 필요한 분들은 참고하시면 좋겠네요. 호텔 부대시설은 캐슬동 G층에 몰려있는데요. 아이들을 위한 키즈 시설과 어른들을 위한 스크린 골프장, 노래방 등이 있습니다. 이외에 각종 미술품이 전시되어 있는 갤러리도 있는데 누구나 쉽게 이용 가능하죠. 마트 역할과 기념품 등을 판매하는 편의샵도 있으며 피트니스는 캐슬동과 포레스트동 중간에 위치하고 있는데 기구는 몇개 없지만 위치가 좋아 조용히 힐링하며 운동하기 좋습니다. 시금업장은 조식을 먹는 레스토랑에서 중식, 단품, 석식, 뷔페를 이용하실 수 있고요. 부대시설이 있는 G층엔 카페 겸 베이커리가 있으며 수영장 옆에 풀사이드 바와 야간에만 운영하는 해물포차, 천벙이 있습니다. 그럼 지금부터는 호텔의 단점을 살펴볼까요? 먼저 어쩌면 당연한 얘기이지만 5성급 호텔이 아닌 만큼 대단한 품격이 있는 리조트는 아닙니다. 가격이 가격인 만큼 4성급 리조트 느낌이고요. 깔끔하고 있을 거다 있고 수영장 넓고 좋지만 5성급 호텔의 품격을 기대하고 오신다면 실망하실 수 있습니다. 전망도 호수 전망이 예쁘긴 한데 뭔가 고요한 스위스 호수 느낌보다는 오리보트도 둥둥 떠있고 풍차도 돌아가고 약간 서울 근교 유원지 보는 느낌도 나죠. 두 번째 단점, 호텔 내 동선이 엄청 깁니다. 수영장과 호텔 사이에는 긴 다리가 놓여 있는데 수영장을 가기 위해 매번 그걸 건너야만 하죠. 특히나 끝쪽 포레스트 동에서 왔다 갔다 하기에는 거리가 생각보다 굉장히 멉니다. 비슷한 얘기인데 호텔 바로 앞 주차장이 엄청 좁아서 결국 길가나 건너편 주차장까지 이용을 하게 됩니다. 그러다 보니 걷는 일이 꽤나 생긴다는 점은 감안하셔야 할것 같고요. 호텔 내도 호텔 내지만 호텔 위치 자체가 조천 중산간 지역에 뚝 떨어져 있기 때문에 주위 맛집을 가거나 바다를 보러 가기에 꽤나 이동이 많다는 점도 꼭 고려하셔야 합니다. 세 번째 단점, 이건 제가 투숙한 시기에 저만 느꼈을 수도 있는 거라 말씀드리기 조심스러운데 객실이나 부대시설이 위치한 G층에서 약간 꿉꿉한 습기 냄새가 느껴집니다. 아무래도 안개가 많이 끼는 중산간 지역인데다 인공 호수까지 있어서 그런가 싶은데 저뿐만 아니고 같이 투숙한 친구도 역시 비슷한 느낌을 받았습니다. 물론 에어컨 틀면 금방 사라지기도 하고 투숙 자체를 고민하게 할 만큼의 큰 요소는 아니지만 다른 호텔과 달리 유독 에코랜드 호텔에서만 느낀 점이어서 꼭 말씀을 드려야 할것 같다는 생각이네요. 그렇다면 에코랜드 호텔에 대한 또 떠남 총평은 어떨까요? 어쩌니 저쩌니 해도 제주도의 이만한 가성비 호텔 또 찾기 어렵다 입니다. 에코랜드 호텔은 평수기 평일 기본 슈페리어 객실 기준 16만원부터 시작하는 10만원대에 판매가 되고 있고요. 물론 성수기에는 기본 객실도 30만원대까지 올라가긴 하지만 호텔이 가진 디자인적 요소나 훌륭한 수영장, 저렴한 조식까지 생각한다면 제주도의 이만한 가성비 숙소가 또 있을까 하는 생각이 듭니다. 특히 가족 단위 여행객들에게 추천드리는 리조트이고요. 제가 말씀드린 단점들이 크게 문제가 될것 같지 않으시다면 가서 물놀이도 실컷 하시고 인피니티 풀에서 예쁜 사진도 많이 찍고 오시면 어떨까 싶네요. 오늘 영상이 여러분의 여행에 도움이 되었다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리고요. 다음 시간엔 롯데호텔 제주의 세단장한 정원과 시금업장은 물론 아는 분들만 한다는 독채 풀빌라까지 롯데호텔 제주의 모든 것으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 저는 지금까지 또또나는 남자 또또남이었습니다. 감사합니다.